എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നിങ്ങൾ തനുവിനോട് ഒപ്പം പുറത്തു പോയതല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ രണ്ടും എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് പോകാത്തത് എന്താ വീടിന്റെ അടുത്ത് എന്തിനാ തനുവിനെയും കൂട്ടി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോയിക്കോളൂ ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റിയത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലല്ലേ എനിക്കറിയാം ഞാൻ നിന്റെ അനിയനെ തല്ലിയതിൽ നിനക്ക് ദേഷ്യമുണ്ടെന്ന് ശരിയാ ചെയ്ത അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ കിട്ടണം പക്ഷെ എനിക്കറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ അവനെ തല്ലിയത് എന്തിനാന്ന് അവൻ ആ മുറിയിൽ തനുവിനെ കണ്ടതുകൊണ്ടോ അതോ നിങ്ങളെയും തനുവിനെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടതുകൊണ്ടോ അവൻ എന്നെ തനുവിനൊപ്പം കണ്ടെന്ന് വെച്ച് എനിക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളും താഴെ പാർട്ടിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ അവൻ ഒരാളുടെ മുറിയിൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ആ മുറിയിൽ തനു ഉണ്ടെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അവനോട് ചോദിച്ചല്ലോ ഉത്തരം പറയാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തോ ഇല്ലല്ലോ എനിക്കറിയായിരുന്നു ആ മുറിയിൽ നിങ്ങൾ തനു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ അത് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല കാരണം താഴെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛമ്മയും എന്റെ കുടുംബം മുഴുവനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെയും തനുവിന്റെയും സത്യം പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതെ നിന്നു എന്റെ അനിയനും എന്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും നാണം കെട്ടി ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോയപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തനുവിനോടൊപ്പം കഴിയണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞോ നിങ്ങൾക്ക് തനുവുമായി എന്ത് ബന്ധമാണെങ്കിലും ഞാൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവൃത്തികൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തുടങ്ങണമെന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തനുവിനോടൊപ്പം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വേണ്ട നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇന്ന് നിങ്ങളെയും തനുവിനെയും കുറിച്ച് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സംശയം തോന്നി അമ്മ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്ക ഇനി നിങ്ങൾ കാരണം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ മാപ്പ് തരില്ല ഞാൻ കാരണം ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ എന്നോട് എത്ര താങ്ക് യു പറഞ്ഞാലും അത് കുറഞ്ഞു പോകും പക്ഷേ വേറെ ഒരു ദിവസം കൂടി എന്നോട് താനു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പുറത്തു പോവാൻ പോവാണെന്ന് ഏട്ടാ ഇത് അവസാനത്തെ റിക്വസ്റ്റ് ആണെന്ന് കരുതിക്കോ തനുവിനൊപ്പം ജസ്റ്റ് ബി എ ലിറ്റിൽ സേഫ് ടു മൈ വെഡിങ് ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഏട്ടാ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചു പിന്നെ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് എന്റെ പ്രണവിനെ കിട്ടും പിന്നെ ആ ചേട്ടത്തി ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യും ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ടായില്ല പ്രവർത്തിച്ചാലേ ഫലമുണ്ടാകൂ ഒരുപക്ഷെ ഈ വിവാഹം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിന്തിക്കാൻ കൂടി ഒന്നും ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല മോനെ സ്നേഹം കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജീവിക്കാൻ ഒരു കാരണമായി തീരും ഇനി സ്നേഹം കൂടെയില്ലെങ്കിൽ അതേ ജീവിതം തന്നെ ഭാരമായി മാറുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ദിവസവും നിന്റെ ബുൾബുള്ളിന് നൽകണമെന്നാണ് ചെറിയമ്മ ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താവാനാ അല്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് വൈകിപ്പോയി അങ്ങനെ നിനക്കാണ് തോന്നുന്നത് ഇനിയും സമയം വൈകിട്ടില്ല പ്രണവ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീ അവളെ തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് വേദനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഹലോ ആ പ്രണവ് 
നീ ഇവിടെ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട് എന്തോ എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക് ഒന്ന് വാലിമാല വാങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ അവൾക്ക് അവൾക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണ് അത് ചൂസ് ചെയ്തോട്ടെ ഏതെങ്കിലും എടുത്തോടെ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധനം വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ഷീ വാൺസ് യു ടു ബി ദേ അവൾക്ക് സന്തോഷമോ പിന്നെ നീ നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അത് അവൾ അണിയിക്കണം ഞങ്ങൾ ഉടനെ ഇറങ്ങും ഓൾറൈറ്റ് ഓക്കെ എവിടെ പോവാ കലേഷ് നീ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നേ എനിക്കും വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് ചേച്ചി ഞാൻ കാരണം ചേച്ചിക്ക് ചേച്ചിയുടെ മരുമകന്റെ വീട്ടിൽ നാണം കണ്ടേണ്ടി വന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് പ്രിയയുടെ ഭർത്തൃ വീട്ടിൽ പോയി ജോലി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗുണമുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഇല്ല ഇന്ന് എന്റെ മകന്റെ കാരണത്താൽ തന്നെ എനിക്ക് നാണം കടേണ്ടി വന്നു ആരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റാതെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അഭിജീവിത നന്നായി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം അവൻ തന്നെ ചെയ്തു ഞാനിവന് നേരത്തെ തന്നെ തല്ലു കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നവൻ ഇത്ര മോശമാകുമായിരുന്നില്ല അച്ഛ ഇല്ല ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് അച്ഛൻ്റെ തെറ്റല്ല അതെ ശരിയാണ് ഞാൻ അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി അവർ റൂമിൽ പോയി പക്ഷെ എന്നെ അവർ നേരിട്ട് വിളിപ്പിച്ചാണ് പിന്നെ ഞാൻ റൂമിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അവർ റൂമിൻ്റെ അകത്തുണ്ടോ എന്ന് കീഹോളി കൂടി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാൻ മുറിയിൽ എന്താ കണ്ടതെന്ന് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടത് അകത്ത് അഭിച്ചേട്ടനും പിന്നെ തനുവും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് അവർ രണ്ടുപേരും വളരെ അടുത്താണ് നിന്നത് അത് അത് പറയാൻ തന്നെ എനിക്ക് നാണ കിടാവുന്നു പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള അവസരം കൂടി തന്നില്ല അവര് എന്നെ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവരുടെ സത്യം എല്ലാരും അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം സ്നേഹം തന്നു എന്തുമാത്രം ബഹുമാനം തന്നു കാറ്ററിങ്ങിന്റെ വലിയൊരു ഓർഡർ തന്നെ തന്നു നീ അവരുടെ മകനെ മോശക്കാരനാക്കാൻ നോക്കുകയാണോ അഭിനന്ന തല്ലി അതുകൊണ്ട് നീ അവനെ ഇത്തരത്തിൽ മോശക്കാരനാക്കിയാണോ എന്താ ഈ ചെയ്യുന്നത് എത്ര നേരം അവനെ അടിക്കും നീ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ എന്നെ നാണം കെടുത്തി ചെല്ലേ മാപ്പ് ചോദിക്കേ മാപ്പ് ചോദിക്ക എല്ലാവരോടും എന്താ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് മാപ്പ് ചോദിക്ക എല്ലാവരോടും മാപ്പ് ചോദിക്ക പോയിട്ട് വരാൻ ചേച്ചി ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇനി സത്യം തന്നെയായിരിക്കോ ശരിക്കും അഭിയുടെയും തനുവിന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ അമ്മേ അമ്മ അപ്പ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചേ അമ്മ അവനൊരു കുട്ടിയാണെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ലേ അമ്മാവും പറയുന്ന ശരിയാ അമ്മേ അമ്മ അപ്പ ചിലപ്പോ ദേഷ്യത്തിൽ സ്വയം രക്ഷിക്കാനായി ചേട്ടന്റെ തലയിൽ കുറ്റം കെട്ടിവെച്ചതാണെങ്കിലോ അവൻ ഇത്രയും പേരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പേടിച്ചു പോയി കാണും അതിന്റെ ഗുണം കാണുന്നുണ്ട് ടിറ്റ് 
된다. 내네꼬리 파트에 있더라 배리아노. 얘네 아래오게 되었니 깔아냐고. 나는 일단 달아라. 맞아, 맞아. 요 하드, 파트 안라. 엔데 가이야. 얘네 깨알이 에르노. 나는 일단 배리 비질래. 엔다 배리 질래. 내 배리 저 어디 보인 돈? 니네 칼로 말려 봐, 저 운다 오게 일래. 굿 모닝 라이즈. 굿 모닝. 굿 모닝. 굿 모닝. 아무네, 내가 저 어디에 배티 앤드 디리 말이죠. 내가 저 페이퍼 아프로 아웃로, 알래? ഒരുപാട് ചിന്തിച്ച ശേഷം ഞാൻ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി അതായത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫയലുകൾ അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആവില്ല എനിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നോക്കൂ മിസ്റ്റർ രാജ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ എപ്പോഴും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് തരാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് മുമ്പ് കാശാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ കാശ് നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉറപ്പായി എത്തിയിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണ് കരുതിയത് എനിക്ക് വിലയിടുകയാണോ നിങ്ങൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് മുഴുവൻ എന്റെ പേരിലാക്കിയാലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യില്ല കാരണം നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ചിന്തയും തെറ്റാണ് പിന്നെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു കാരണം ഈ രാജ്യം ഇന്ന് പിന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം എന്നെ ഇതിന് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ ഇവർ നിന്നെ ഉപയോഗിച്ചു വന്ന നിന്നെ ഇവർ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു നീ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് എനിക്ക് രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കം വന്നില്ല എന്നിട്ടും ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഏതായാലും ഈ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കുട്ടികൾക്കും ഭാര്യയ്ക്കും വേണ്ടി എന്റെ നിയമങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്താന്ന് പക്ഷേ ഐ എം സോറി നിന്റെ ഭർത്താവ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൗരനായിരുന്നു ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൗരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മരുമകന് ഭ്രാന്താണ് അതെ ഞാൻ ഭ്രാന്തനാണ് ഇനി ഈ ഭ്രാന്തൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോ പോകാം നമുക്ക് അല്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കൂ ഏയ് കഴിഞ്ഞോ എന്നെ നാണം കെട്ടിയപ്പോ നിനക്ക് സമാധാനമായോ നിങ്ങൾ നാണം കെട്ടുന്നു നാണം കെട്ടത് ഞാനും എന്റെ അച്ഛനുമാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴൊന്നും മനസ്സിലാക്കില്ല നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇനി ചിന്തിച്ചോളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും കൈക്കൂലി വാങ്ങി തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ നീ ജീവിക്കാമെങ്കിൽ ജീവിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോ നിന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞോ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് നീ തന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞാ മതി അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആദർശവും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നു അത് നേരത്തെ ഒന്നും പറയാതെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളൂ രാവിലെ മുതൽ മനസ്സിനൊരു ഭാരം അമ്മ വന്ന് കാണുന്നു തോന്നി ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാ ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് ബുൾബുളി നിന്നോടെല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലേ അതെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന സ്വഭാവം അമ്മയ്ക്ക് പണ്ടേ ഉള്ളതാണല്ലോ ഈ സംശയിക്കുന്ന സ്വഭാവം എന്ന് തുടങ്ങി ഞാൻ സംശയിക്കുന്നതല്ല മനസ്സിലൊരു കാര്യം പതിഞ്ഞിരിക്കുക അതിനെ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല 
നിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചപ്പോ പറഞ്ഞതല്ലേ ഭർത്തൃ വീട്ടുകാരുടെ മനസ്സിൽ നീ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ സ്വന്തം സ്ഥാനം നേടണമെന്ന് ഇനി നീ തന്നെ പറയാ എന്റെ മരുമകന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ മകളുടെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട ഞാൻ എന്ത് കരുതണം എന്ത് ചിന്തിക്കണം അമ്മ അമ്മ വെറുതെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കാം അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇതേ സ്ഥലത്ത് ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഈ വിവാഹം എത്ര എതിർത്തിരുന്നുവെന്ന് അന്ന് അമ്മയാണ് എനിക്ക് ഈ ബന്ധത്തിൽ വിശ്വാസം തന്ന് എന്നെ സമ്മതിപ്പിച്ചത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ബന്ധത്തിൽ വിശ്വാസം വന്നപ്പോ അമ്മയുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താ അമ്മ ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്കും അമ്മയുടെ മോള് പ്രിയ ആ വീട്ടിൽ വളരെ സന്തോഷവതിയാ എന്റെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം സുഖമായി ഈ ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു അമ്മ ഇനി മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബുൾബുളിനും പോലെ ഫിലിമിയായി മാറും എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ ഇത് മാത്രോ അപ്പോ അപ്പോ അവിടെ കണ്ടതും പറഞ്ഞതും ഒക്കെ എന്താ അമ്മ ഇന്നലെ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ല അപ്പു വളരെ ചെറുതാ ഇപ്പോഴും ഒരു കുട്ടിയ അവൻ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അവന് തോന്നിയത് അവൻ പറഞ്ഞു അതിനർത്ഥം അമ്മ അമ്മയുടെ മനസ്സില് ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണമെന്നാണോ ശരി സമ്മതിക്കണ്ട ഞാൻ അഭിയോട് പറയാം അമ്മയോട് സംസാരിക്കാൻ അഭി പറയുമ്പോ അമ്മ വിശ്വസിക്കേണ്ട നീ അഭിയോടൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ അവനെ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കണെന്ന് കരുതിയ അവൻ എന്ത് വിചാരിക്കും മോളെ അപ്പൊ അമ്മ ഇനി ടെൻഷൻ ആവില്ലല്ലോ ഇല്ല ആവില്ല പ്രോമിസ് പ്രോമിസ് ഞാൻ പ്രോമിസ് തരുന്നു എന്റെ മോളെ എന്റെ പൊന്നു മോള് ആ പിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വന്നൊന്നുമല്ല എനിക്ക് ഗുലാബ് ജാമുൻ വേണം ശരി ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തരും വേഗം വാ മോളെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കമ്മ ഞാൻ എന്നോടൊപ്പം അമ്മയ്ക്കും കപട സന്തോഷം നൽകുക പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള താലിമാല കഴുത്തിൽ ചാർത്തി എന്നുള്ളത് നേരെ പക്ഷെ ഈ താലിമാലയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി കാണില്ലായിരിക്കും ായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് രണ്ടുപേരെ ചേർത്ത് വെക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ആരെങ്കിലും അണിയുന്ന ഒരു നാൾ അവൾ എന്നേക്കുമായി നിന്റേതായി മാറും പിന്നെ ആർക്കും നിങ്ങളെ പിരിക്കാനാവില്ല അവൾ എന്നേക്കുമായി നിന്റേതായി മാറും പിന്നെ ആർക്കും നിങ്ങളെ പിരിക്കാനാവില്ല ജീവിതകാലമുഴുവൻ <laughs> എന്നിട്ട് വേദനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും സ്നേഹം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ജീവിക്കാൻ ഒരു കാരണമായി തീരും ഇനി സ്നേഹം കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതേ ജീവിതം തന്നെ ഭാരമായി മാറുകയും ചെയ്യും സത്യം പറയാലോ മോളെ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും പ്രണവിൽ നിന്ന് അകലം പറയും ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല തീരുമാനം എടുത്തത് വിധിയാണ് അതെന്നെ പ്രണവിനോട് അടുപ്പിക്കുകയും അകറ്റുകയും ചെയ്തു ചേച്ചി പ്രണയം എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് എന്താ ഇപ്പോഴും വിഷമം മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നത് ചേച്ചി നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ നിന്നോട് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നില്ലേ ഒരു ദിവസം എന്തായാലും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഷാമിങ് ഉറപ്പായും വരുമെന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിന് തന്നെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഇപ്പൊ ശരിക്കും എന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറിപ്പോയി എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വരികയും ചെയ്തു പിന്നെ പോവുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ കണ്ടുമുട്ടിയത് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാവും നീ നോക്കിക്കോ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ഉണ്ടാവും ശരിയാവും മോളെ ശരിക്കും അങ്ങനെ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ 
ചേച്ചി ഞാനൊന്ന് പോട്ടെ ബായ് ബായ്